ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റിയ ചോറിനൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് തക്കാളി പൊട്ടിച്ചത് എന്നതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രൗൺ പാർട്ട് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അല്ലാതെ തക്കാളി ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്ത് പീസസ് ആക്കരുത് അതിന് ബ്രൗൺ പാർട്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്തല്ലിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതും ഞാനൊരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി തക്കാളി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം തക്കാളി ഇത് ബ്രൗൺ പാർട്ട് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ഭാഗം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും പീസസ് ആക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം നമ്മളത് ഈ കറി കറി തക്കാളി പൊട്ടിച്ചത് എന്നാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പേര് അതായത് നമ്മളത് എണ്ണയിലിട്ട് വാട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ തക്കാളി പൊട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണയിലിട്ട് നമ്മൾ തക്കാളി പൊട്ടുന്നത് വരെ ഇത് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം കളി മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഇതേ എണ്ണയിൽ കടന്നിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തക്കാളി പൊട്ടി വരുന്നത് വരെ നിങ്ങളിത് വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കളിയുടെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കും എല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉള്ളി എല്ലാം നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ മിക്സിയിട്ട് ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ചൂടോട് കൂടി ഇടരുത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിട്ട് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ അരച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള അതേ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉലുവ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയുടെ ആ പേസ്റ്റ് കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പുളിവെള്ളം ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളതിൽ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അത് കാരണം പുളിവെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറക്കാം നിങ്ങളിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അത് ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറേ ഷേട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരണം തിള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ തിള വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചാളയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഏറ
നമുക്കിതൊരു ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല തിള വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ല തിരി നല്ലോണം കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല പോലെ ഇതിന് മുകളിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സെർവ് ചെയ്യുക കാരണം അത് കുറച്ച് മീൻകറി കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച മീൻകറി നാളെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങളതൊന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി പൊട്ടിച്ച മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അകത്താക്കാൻ പറ്റിയ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മീൻകറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പ പുഴുങ്ങിയതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു